Mas vamos lá, isso aí é a delação do século, né? Quem será que esse cara vai delatar? Hein? Doleiro dos doleiros vira delator e devolverá um bilhão. Justiça Fluminense homologa o acordo de colaboração de Dario Mestre. Imagina quanto dinheiro esse bandido desse doleiro movimentou, hein, gente? Vai aí, Lu. Vamos pois ver é, o que está acontecendo. Esse acordo foi homologado na quarta-feira, né? O acordo de colaboração premiada do doleiro Dario Messer, considerado o principal intermediário na evasão de divisas do país. O acordo com a Força Tarefa da Lava Jato Fluminense prevê que Messer, chamado de doleiro dos doleiros, em razão do seu protagonismo na atividade, cumpre pena de 18 anos e 9 meses, iniciando no regime fechado. Ele está preso desde julho de 2019, após ficar foragido por um ano, e deve ficar mais dois anos na cadeia. Ele também entregará aos cofres públicos, segundo o Ministério Público Federal, mais de 99% de seu patrimônio, estimado em um bilhão de reais, que inclui imóveis de alto padrão e valores no Brasil e no exterior, além de obras de arte e um patrimônio no Paraguai ligado a atividades agropecuárias e imobiliárias. Rico de fazer medo, né? O cara vai devolver um bilhão. Aí o Ministério Público fala, não, mas a gente tirou 99,5% do patrimônio dele. Quanto dá 99,5% de um bilhão? Ainda vai sobrar para o cara uns 50 milhões para ele viver. Vocês acham que é pouco? Vocês gostariam de ter 50 milhões para viver depois de perder quase tudo? Ou não? Eu adoraria, né? O que, que faz? Ah, você só tem 50 milhões de reais. Dá para passar o resto da vida sem nem preocupação com condomínio, supermercado, aluguel, né? Então, assim, por mais que seja positivo, ainda acho que a justiça foi muito indulgente. Tinha que deixar o sujeito pelado, sem nada, sabe? Sem uma cueca no armário para vestir. E botar para trabalhar, né? Já que tem essa capacidade gigantesca de, de criar malhas e redes, essa coisa toda, teria, por exemplo, muito o que fazer no combate a esse tipo de coisa, né? Nos Estados Unidos, na Inglaterra e outros países aí de direito consuetudinário, eles conseguem converter condenações em trabalho efetivo para purgar o ambiente do crime. Por que não aqui no Brasil? Bota esse doleiro vagabundo para trabalhar, põe ele para fazer força, deixar 50 milhões com ele, puxa vida, viu? Queria eu ser apenado com, com uma pena dessas. Não, você só vai ter 50 milhões para viver, tá tudo certo, tá?